Olá, 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 hello, hello, hello. É, aqui eu vou transcrever um pedaço desse vídeo que se chama Loucuras Financeiras da Rochelle. Rochelle's Financial Crazy Actions. Um, um, yeah, nonsensical actions. I don't know how to actually say that. Um, Rochelle is the um, the wife from uh, Everybody Hates Chris. Okay, let's do it. Nach Finances. She has become really famous and she's great. So let's listen to her and learn to use our money. Vamos ouvir ela. Ouvi-la. Ao contrário do Julius, que é conhecido como... Ao contrário do Julius, ao contrário do Julius, uh, contrary to Julius, que é conhecido, that is known, que é conhecido como mão de vaca, mão de vaca, hand of cow, pão duro, Uh, hard bread. These two expressions mean stingy. Somebody who doesn't like to spend their money and they do everything they can to not spend money. Mão de vaca. Maybe because the cow does not have hands or it's like this. I don't know. Pão duro. Hard bread. Because when you leave some bread to the other day and to the next day, then of course it becomes hard. Um, so, yeah. That makes sense. Stingy. Mão de vaca barra pão duro. A Rochelle do Todo Mundo Odeio Cris. A Rochelle do Todo Mundo Odeio Cris. A Rochelle do Todo Mundo Odeia o Cris. Rochelle from everybody, todo mundo, all the world, everybody hates Cris, odeia. O verbo é... Odiar, eu odeio. É responsável mais ou menos com dinheiro, né? É responsável mais ou menos, né? Com o dinheiro. Uh, she, Rochelle, is responsible, more or less, kind of, mais ou menos, né? Com o dinheiro, right? Com o dinheiro, with the money. Ela, ela faz cada besteira, cada loucura. Ela faz cada besteira, cada loucura. Ela faz cada besteira, cada loucura. Uh, she does... This means each, but it's also used when you're trying to emphasize, like, um, besteira, crazy action. My God, let me look it up, because this ain't good. Besteira, in English, nonsense, okay, yeah. Boob, Barney, I didn't know that. Anyway, nonsense, okay. Ela faz cada besteira, she does incredible nonsense. Faz cada besteira, cada loucura. Um... Louco, crazy, loucura, craziness. Já colocou a família toda em cada furado. Já colocou a família toda. Em cada furada, has already put the whole family in each again. Cada furada, um, furo, hole. Furada, uma furada, is like a bad, delicate situation, a troublesome situation. Uma furada. 
entrar em uma furada, to get into trouble, or, yeah. E eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma coisa. E eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma coisa. And I am sure that you will relate to something. E eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma coisa. I'm sure that you will relate, se identificar, to identify yourself with something, com alguma coisa. Quem nunca, né? <laughs> Quem nunca, né? Who's never, right? Who's never done something like that, right? Quem nunca? Who's never? Quem nunca fez uma loucura financeira? Quem nunca fez uma loucura financeira? Who's never done a crazy financial thing? Eu nunca. Yes, I have. Plenty. Então, vem comigo. Então, vem comigo. So, come with me. Come along. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. Nath? Nath. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Seja be, imperative be, seja. Muito bem-vinda, be welcome male, be welcome female. Aqui no canal, aproveita que você... Aqui no canal, here in the channel. Aproveita que você... Se significa você. Aproveita que você tá aqui. Você tá aqui? Já curta esse vídeo. Aproveita que você tá aqui. Já curta esse vídeo. Vídeo, compartilhe, se inscreva. Compartilhe, se inscreva. Se inscreva nesse canal. E... Nesse canal. E... Não esqueça de ativar o sininho. E não esqueça de ativar o sininho. Sininho. Um, aproveita que você tá aqui. Aproveita is one of those very interesting verbs that I ha can never really find words in English for, but it's like make the most of the time. Make the most of the fact that you're already here. Aproveita que você tá aqui. Take advantage of the fact that you are already here, that you find yourself here already, and do something. So take advantage of the fact. Aproveita. Enjoy the fact that. Aproveita que você tá aqui. Já curta esse vídeo. And this is all uh, now imperative. Curta. Curtir. Curta. Já curta esse vídeo, already like this video, and this means um, don't waste your time. Já curta esse vídeo, compartilhe, imperative for share, compartilhar, compartilhe, se inscreva, subscribe yourself, subscribe, in Portuguese it's reflexive, se inscreva nesse canal, in this channel. And don't forget, imperative, e não esqueça de ativar o sininho, to activate the little bell, bell, sino, little bell, sininho. Para as notificações, gente, é de graça. Para as notificações, para as notificações. Gente, graça, sim. é de graça, é de graça, it's free, it's for free, é de graça. Um, for the notifications, guys, people, é de graça, it's for free, it's free. Inscreva nesse canal, ajuda muito aqui a Nath. Ajuda muito, 
aqui a Nat. It helps a lot here. Nat. Uh, it helps me out a lot. Ajuda muito aqui a Nat. Um, and it helps Jack. Curta bastante o vídeo para saber se você gostou também. Vamos! Curta bastante o vídeo para saber se você gostou também. Curta bastante o vídeo para saber se você gostou também. Like a lot the video in order to know if you liked also, if you also liked it. Vamos, que é vamos, né? Mas a gente pronuncia vamos. Vamos para a loucura 1. Um. Let's go to the craziness one. Para número 1, um, que é a vergonha, sentir vergonha de passar o ticket. Que é sentir vergonha. Sentir vergonha de passar o ticket. To feel embarrassment, sentir vergonha, to feel shame of passing the ticket, of maybe swiping the ticket, or of, I don't know, using the ticket. Ou vale refeição. Ou vale refeição, or a meal voucher, vale refeição. E aí ela gastou no dinheiro. Que... E aí ela gastou no dinheiro. Um, and then she spent on the money. She spent with money, on the money, in money. O que você faria? O que que você faria? What is it that you would do? Fazer, to do, faria, would do. Se você achasse 200 dólares em ticket alimentação na rua. Let me just go back a second so that then I don't need to write this down. O que você faria se achasse 200 dólares? What would you do if found? If you found uh, 200 dólares, 200 dólares em ticket alimentação na rua and meal tickets on the street, na rua. O que você faria? Você faria se você achasse 200 dólares em ticket alimentação na rua? O Júris achou e ele ficou, né? Obviamente feliz da vida, porque eles fariam... O Július achou e ele ficou, obviamente... Obviamente, feliz da vida. Uh, Julius found it and he got, stayed, became, obviously, feliz da vida, happy of the life. This just means really happy. Um, yeah, ecstatic. Ecstatic? Feliz da vida. A compra do mês com essa grana e I can't remember but like he would do the monthly um, shopping supermarket shopping with this money ele faria a compra do mês compra do mês the buying of the month this means everything that you buy when you go to the supermarket and you do and you do that big shopping, usually once a month in Brazil. I mean, people people may go every week or some people go every day to the supermarket, but typically on one day you get the big card and you get, you fa você faz a compra do mês. You make the monthly shopping. <clears throat> Com essa grana. Grana is an informal word for money. For an amount of money, grana. Grana preta, a uh, black amount of money, this means a lot of money. Grana preta. 
Hum, essa grana. E também iria sobrar para fazer algo. E também iria sobrar para fazer algum. And also it would sobrar. Sobrar is to be left, to remain. Uh, so some of that money would be left or would not be spent, would um, be um, uh, don't know. Alguma coisa ou guardar uma parte do salário. Yeah. Para fazer alguma coisa ou guardar uma parte do salário. And it also would, so some of it would be left, would not be used uh, to do something or to save, guardar, to keep, to save. Uma parte do salário, a part of the salary. Guardar os copos to keep the cups where they belong, to, to, to place the cups where they belong, to, to yeah. Uh, guardar dinheiro, to save money, which is you're putting the money inside of a place where it belongs, which is the bank. And then he left everything in the hands of Rochelle to administrar. Para administrar, to manage, to administer. Mas ela não gostou muito, não. Olha. But she didn't like it very much. Mas ela não gostou muito, não. Mas ela não gostou muito, não. But she did not like it very much, no. Um, sometimes we will put this extra no uh, to give you a sensation of... Um, yeah, no, it wasn't like that. Mm -mm 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 -mm. Mas ela não gostou muito, não. Olha só o que ela fez. Olha só o que ela fez. Look, have a look at what you did. Olha só. Just look. Olha só o que que ela fez. What she did. Fez, fez. Translation varies. 95 e 33 centavos. 95 e 33 centavos 9 e centavos 95 reais in Brazil e 33 centavos Esse mercado é um assalto Esse mercado é um assalto <risos> This market is a um, robbery, um, assault, um, a theft, or when somebody robs you and they have a gun, um assault. This is a robbery, is that what you say in English? Oh, a ripoff, right, would be the equivalent expression. Eu não sabia que comprava aqui. I didn't know that you bought here, that you shopped here. Um, maybe it would be more common to say fazia compra aqui. Did shopping here. Eu não sabia que comprava aqui, eu não sabia que fazia compra aqui. Eu, eu sempre compro aqui. Eu sempre compro aqui. 
I always buy here. Mãe, você deixou cair o seu. Mom, you left fall like you dropped. Você deixou cair o seu. Mom, you dropped your tickets in this case. Você deixou cair. Um, deixar cair, to let fall, to allow it to fall. Yeah. Eu, oh! Então, é. O que você tá fazendo aqui? Então. É. O que você tá fazendo aqui? Um, here it would be o que que você tá fazendo aqui? O que que você está fazendo aqui? But then again, in Brazilian Portuguese, we do it differently. O que você tá fazendo aqui? Uh, we do it differently in every language, right? But um, usually we write the um, appropriate formal language and then we just say the informal one. And what I am doing here, what I prefer to do is to transcribe exactly what they're saying. Dois por um. Mom, tô bem. Dois por um. Two for one. And then Rochelle says, Ando bem. Mandou bem, like, well done, mandou bem, well done, or, yeah, you did it well, you, yeah. Gosto de economizar meu dinheiro, gosto de economizar meu dinheiro. I like to save my money. Gosto de economizar meu dinheiro. Um, economizar is the general word for saving money, like to... Yeah. Guardar dinheiro is when you put the money or a specific amount of money in the bank. Um, and this makes sense because guardar is used for other things, like to keep the pans in the cupboard and to to keep the money into the inside of the wallet, you know? Você pega o dinheiro, você guarda o dinheiro na carteira. So you put it into the pot, into the wallet. Você guarda ele. It's like you're hiding it there, you're keeping it there. So in Portuguese we will have guardar and economizar. Economizar being the general one, like I'm saving money to buy a house. Estou economizando dinheiro para comprar uma casa. Or, and you can say, tô guardando dinheiro para comprar uma casa também. Um, or, or maybe economizar can be used on its own and guardar needs to be used with the word money. Uh, you could say something like, I'm not gonna go to the par to this party because I'm saving. Eu não vou pra festa porque eu tô economizando. So yeah. Economizar can also be used for other things, like economizar energia, economizar água, to save water, economizar... Yeah, things like that. Você, você tem que saber o que fazer com o seu dinheiro. <laughs> you have to know, you gotta know what to do with your money. You have to know what to do with your money. Você tem que saber o que fazer com seu dinheiro. É. É. 95,33 centavos. Hum. 95,33 centavos. Oh, poxa, eu tava, eu tava distraída. Poxa, um, damn, like, oh. Um. Tava distraída. I was distracted. I was, yeah, not paying attention. Você acha que ela pagou com o ticket de alimentação? Pô, aquela grana era para durar o mês inteiro. Okay. 
All right, I think this is enough for this one. So watch the video, get um, other vocabulary, but this is some nice vocabulary related to money and to saving. Obrigado. Tchau, tchau.